Oi, galera bacana do YouTube, tudo bem com vocês? Jessé Maia de Oliveira aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em 09071983 ou Jessé Maia de Oliveira. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos favoritos, dê o joinha. Temos certeza que o nosso trabalho é ser liar de grande monta e a série crescendo junto não pode parar. Bora com ela então! No capítulo de hoje, atendendo ao pedido de um assinante do nosso canal, a gente vai aprender como é que se faz aquele efeito que vocês viram até num vídeo passado nosso, que é esse efeito aí, ó. O efeito de serpentina 3D. Nós iremos aprendê-lo com o Cinema 4D. Bora lá, então. Antes, porém, uma ressalva. Meu amigo e minha amiga, saiba de uma coisa. Se você for renderizar, independentemente se você utiliza o Physical Render, o Standard Render, o Pro Render, o Corona Render, o Redshift, ou o Lumion, ou o Arnold, ou o Corona, ou o Octane, não importa. Qualquer renderizador que você vier a utilizar, saiba que cada frame é um flash, é um Robert, entendeu? Para você que está utilizando o canal Alpha. Olha só, eu estou levando, no caso aqui, está na frame 56, entendeu? E eu ainda, eu renderizei a 24 fps, lá a renderização, você vai ver a configuração dela. Ela está em 30, F, em 30 fps. Qualquer que seja a renderização que você tiver que fazer... Olha só o tempo que você vai levar em cada render. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. A render 50, por exemplo, olha aqui. Levou 5 horas para poder completar. Meu Deus do céu. Eu fui trabalhar na eleição como presidente de mesa. Comecei esse trabalho aqui na sexta-feira passada. E olha só o tempo que está levando cada um render. Só é os primeiros renders aqui, que são os renders da imagem em preto, onde não tem o trocinho aqui aparecendo, é que não deram problema. Mas aí começou a máquina a sofrer de tanta depressão, de tanto chorinho para poder renderizar esse tempo todo as cenas todas aqui. Então, meu filho... Se você tiver que fazer esse trabalho, se prepara, porque você vai levar no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, se você não tiver um computador possante, quase uma semana para você renderizar uma cena que não tem nem 4 segundos. Então, saiba muito bem o que você vai fazer antes de começar a assistir esse tutorial. Beleza, beleza? Então, vamos nessa! <risos> Muito bem, galera. A pedido do nosso colega Fernando Oliveira, que é fotógrafo lá em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a gente vai aprender como é que se faz esse efeito aqui de serpentina 3D com é, essa transparência alfa aqui, que ela começa colorida e depois ela vai sumindo, ela vai morrendo, ela vai desaparecendo. Aqui na frente a gente está vendo um objeto reflexivo e um fundo que a gente criou com um simples... BG, coisa essa que inclusive você tá vendo no comecinho do vídeo, daquela videoaula que eu gravei há algum tempo, em que eu ensino o segredo ali do Moving da Rede Globo. Você, se quiser conferir, é só apertar no cardzinho ali em cima e você é direcionado para poder aprender como é que se faz esse segredo revelado da emissora, que é o Globo Moving, tá ok? No comecinho do vídeo você vai ver lá aquele... Rede Globo se mexendo para cima e para baixo, fazendo tipo uma curva. É uma coisa parecida com essa daqui, ó, dessa chamada aqui de estreia da Angélica, quando a Angélica foi passar a trabalhar na TV Globo. Olha aí. Show de bola, né? Aliás, é uma coisa é, mais ou menos parecida com... Isso que o nosso colega quer fazer nos seus vídeos. Então, a gente está aqui para ajudar. Para a gente poder ajudar, a gente vai criar um trabalho totalmente do zero aqui. Vou dar um close all. Eu vou... Tá, isso aqui é outro projeto. Não vou salvar, que eu não alterei em nada. Para a gente poder fazer isso, a gente vai criar um mode text. Primeiramente, mode graph mode text. Ponto. Vou 
digitar qualquer coisa. Vou digitar aqui Serpentine 3D. Beleza? Vamos fazer no feitio desse que está aqui aparecendo na chamada. Deixa eu catar aqui o um pedaço. Isso, cara, bonito pra caramba isso aqui. Bom, analisando o vídeo, a gente vê que tem um material reflexivo tanto aqui nos, na parte da frente quanto na própria extrusão. A gente vai fazer isso aqui agora. Aquele lá eu utilizei um, uma cor flat e tal. Você pode trabalhar com a cor flat. Aí é a seu gosto. Mas vamos trabalhar com a reflexividade aqui para a gente seguir mais ou menos a linha. Eu vou trabalhar com essa fonte aqui. Vamos jogar aqui o fillet cap. Eu vou colocar em 5 e 10. Você pode aumentar o valor aqui ao seu gosto, se você quiser mais é, arredondado aqui. Não é nem necessário, mas se você quiser para dar... É, nem, não, não, não vou fazer isso aqui não. Eu ia colocar isso aqui mais é, definido aqui na geometria, mas eu não vou fazer isso não. Tá? Até porque eu quero geometria na extrusão. A gente então vai aumentar a subdivisão dele para algo em torno de 50. 50 já está maneiro, já está beleza. Aí a gente dá aquele depth, que é a profundidade. Vamos colocar aqui um valor bem alto. Vamos colocar mil de extrusão. Uma extrusão gigantesca. Esse 3D aqui, exageradão. Tá ok? O que, que a gente faz? Vamos colocar um alinhamento no meio. É interessante a gente fazer isso. E a gente, antes de entrar... De uma vez aqui no recurso, na brincadeira toda que a gente está querendo trabalhar, a gente vai criar aqui, como quem não quer nada, alguns materiais. Eu vou criar um materialzinho aqui do tipo... É, vou adicionar aqui. Eu gosto de fazer isso. Vou adicionar um Reflection Legacy, que é aquele material muito tranquilinho de você fazer é, coisa reflexiva. Tá ok? Como o objeto lá da chamada... Ele está bem reflexivo, então vamos manter a reflexão do jeito que ela está. Tá certo? E o canal de color a gente vai deixar desmarcado e a gente vai trabalhar com a texturinha aqui do tipo gradiente. E a gente vai utilizar nesse gradiente Load Preset. Então você faz isso, tá? Você vem aqui na flechinha, Load Preset, entendeu? E você... Escolhe aqui o, é, o preset que você quiser trabalhar, entendeu? Como no caso ali ele está é, espectrando as cores do arco-íris. Vamos ver se ele mexe. Não, não, ele fica paradinho. Ele fica paradinho. Se você quiser botar para mexer, fica a seu gosto, tá ok? Vamos lá, load preset. E eu vou colocar o hit to the heat is on over me. Let the hand. Na, 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 na. E a gente coloca em V. The heat is on. Tarararara, tarararara, para, tarararara. <risos> Cara, é divertido fazer isso aqui, gente. Eu amo fazer coisas que desafiam. Esse aqui, eu vou... Eu segurei o Ctrl, cliquei e arrastei para o lado, tá ok? Para você duplicar o material, deixa eu dar Ctrl Z para vocês pegarem e depois não ficarem dizendo que eu não ensinei. Ah, você está muito rápido. Já sabe, pelo amor de Deus, mantenha a calma. Clica, segura o Ctrl, arrasta. Pi, criei um novo material. Vou lá no canal de Reflectance e eu clico aqui nesta flechinha ao lado de Texture e vou lá em Clear. E ele já tira para mim esta coisa de lá. Beleza, Creuza? Então vamos colocar aqui um reflexivo e dois reflexivos, tá ok? Segurando o Ctrl, puxando para o lado, você cria uma segunda instância de material. Aqui embaixo no Selection, você vai dizer para o programa qual é o lugarzinho que ele vai receber aquele material. Eu vou colocar o C1, que é o primeiro cap, que é o cap da frente. O C2 é o cap de trás, tá? Beleza. Esse outro aqui, eu vou colocar R1, que é o Round... É aquela, aquele entorno, aquele chanfro que o, a sua letra tem, entendeu? Vou abaixar esse microfone aqui, que ele está muito alto, está dando até microfonia. Pronto, acabou. 
Melhorou, não melhorou, rapaz? Então vamos lá, R1, já foi? Uma vez indo, aqui atrás tá cinzinha, cinzinha, cinzinha. Agora, olha a mágica acontecendo. O da frente. Quanto mais pra, quanto mais pra cá, entendeu? Quanto mais pro lado, menos prioridade ele tem, entendeu? Quanto mais pra cá, mais prioridade, entendeu? Aí ele tá prevalecendo, não é isso que eu quero. Eu tenho que jogar aqui, entendeu? Tenho que jogar aqui, até porque os últimos são os primeiros. É sempre assim no universo 3D. Olha lá, rapaziada, o meu negocinho quase pronto, 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 pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu já vou jogar o meu reflexozinho, criando um material novo para você criar um material. Aqui no Cinema 4D são duas formas. Você vai em Create New Material, o atalho é o Ctrl N, ou então você clica duas vezes e já direto cria um novo material. Vamos desmarcar é, esses canais de Color e Reflectance e vamos marcar o canal de Luminance. E a gente clica na reticências aqui ao lado de Texture e seleciona qualquer HDR da sua preferência. Você é que sabe, você é o juiz dos seus trampos, né? Eu vou pegar esse Estúdio HDR aqui, vamos ver qual que é legal. Se não for legal, a gente troca, tá ok? Esse aqui, o problema dele é que ele tem chão e às vezes esse chão atrapalha e eu não quero eu eu não quero tchu eu quero tchá 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 tchu tchu tchá tchu tchu tchá tchá tchu <risos> tá, vamos escolher um outro é, estúdio HDR vamos ver esse aqui se ele é bonito esse aqui também tem chão aliás todos eles têm chão fazer o que né é chão 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 vou colocar esse eu gosto muito de usar esse 19 aqui ó que ele simula um tipo um estúdio, um estúdio light. Entendeu? Eu gosto muito de fazer isso, ó. Eu aumento o exposure aqui, vou colocar para 2 mais ou menos, que dá uma iluminada maneira. Entendeu? Ao facho de luz aí. Eu não preciso estar tá usando luz. E eu jogo no meu sky, crio um sky, clico, arrasto, pum, pum. Botão direito, Cinema 4D Tags Compositing, nunca se esquecendo de Desmarcar o oh, Sim by Camera. E a gente vai desmarcar também o Sim by Transparency. É importante pra caramba. IPC, aquela coisa que a gente aprendia com a Titia Peteca lá na escola. IPC é importante pra caramba você memorizar isso. Por quê? Quando você clica em Sim by Transparency, você tá marcando ou desmarcando a opção de ver através da transparência. Dentro das ferramentas de composição existentes aqui na tag de composição, certo? A gente vai ver isso daqui na prática, pegando o nosso material aqui reflexivo e criando um canal alfa para ele. No alfa, nós utilizaremos uma textura do tipo gradiente. Essa textura, vamos colocá-la em V. Colocando em V, veja só o que acontece com ela. Onde está preto, onde está preto, é, você está vendo que está sumindo. Onde está branco, você está vendo que está é, desaparecendo. Olha lá, olha lá. Viu? Aqui, ó. Mais para lá para o branco, mais sumido. Quanto mais preto, mais aparecido. Isso porque o preto... É, diz, o preto é ausência de cor, entendeu? Enquanto que o branco é, são todas as cores misturadas, entendeu? Isso daí é, é um assunto basilar de psicologia das cores. All right? E a gente vai colocar aqui o... Aliás, o material não precisa colocar nada, até porque o material já está aqui, bobão. Muito que bem. Agora a gente vai fazer a brincadeira aqui, ganhar aquele gostinho. Ó. Que delícia. Vamos utilizar a ferramenta Pen. E aqui, ó você pode criar o tipo de linha que você quiser. Olha só. Eu posso fazer assim, ó. Aqui, ó. No comecinho, bem na beiradinha aqui da letra. Pô. Pá. Clico. Segura. Arrasta. Olha o que você faz. Você escolhe o feitio que você quer. Aí, ó. Vamos supor que eu queira alguma coisa tipo assim. Essa senoide. Para confirmar. Ask. Gostei. Estou satisfeito. Está bonito. Só alegria. Está maneiro. Parará. Pão duro. 
eu vou aqui utilizar um deformador chamado Spline Wrap. Cadê você? Tá aqui, ó. Spline Wrap. Aqui em cima você seleciona a Spline. Correto? E agora o que você faz com o deformador? Pura e simplesmente você o joga como filho do Moltext. E ele faz essa bagunça aqui na, na criança. É só a gente alterar o Axis para mais E. E a gente alterar o Banking aqui do Rotation para menos 90. E o problema já está solucionado. Já está no lugarzinho certinho a sua extrusão. Ok, ok. E para... E pra, e eu não quero uma coisa assim tão grande. Como é que você faz para poder diminuir? Hein? Você vem aqui no objeto. Entendeu? Você pode... É, não é o instrumento final. Aqui, ó. Tá vendo? To... From... To... From... Você pode acompanhar isso, inclusive naquela vinhetinha clássica que eu fiz releitura da Rede Globo. Aquela de 75. Aquela que... Do, do login deslizando. Aquela das faixinhas coloridas e tal. No cardzinho tá aparecendo para você assistir... Logo que possível, tá bom? Assim que você terminar de assistir esse tutorial, assiste os dois aqui que eu relacionei com você. Belezinha, belezinha, belezinha. No final das contas, eu tenho isso daqui, ó. Tá de cabeça para baixo. Menos E. Se não der certo, ou é mais E? É mais ou é menos? É 90. Positivo. Deleta. Volta tudo. 90 positivo. Muito bem. E para a gente poder fazer um renderzinho preview aqui, nós temos isto, ó, aparecendo aqui. Eu vou só dar uma reguladinha aqui no meu uh, tio, só para vocês verem como é que tá. Não se preocupa com isso aqui atrás não, que isso daqui vai sumir a partir do momento em que eu colocar o wind como non. Tá ok? Você tem que colocar o wind como non para aquele troço lá no final desaparecer. Tá ok? Você vai ver agora, ó. Olha lá. Eita maravilha! Que beleza! Não, beleza, Creuza! <risos> Jessé, você fez o que tinha que ser feito. Você botou material reflexivo e tal. Material reflexivo não tá bom. Eu, eu escolho qualquer outro material aqui na minha lista que seja é, aprazível de poder ser utilizado, que chame atenção e tal. Tem o Factory Catwalk aqui, que é, é bem legalzinho esse material aqui também. O que não faltam são opções na internet de materiais que você pode estar tá aí é, fazendo fuça-fuça. Esse aqui já, tem, já traz uma corzinha e tal. Fazendo fuça-fuça aí e utilizando, entendeu? Ele só está branco porque... É, o HDR não está fazendo aparecer o branco aqui. Tá? Se você quiser é, aquele brilhozinho que tem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, até aqui no, no Caça Talentos esse brilho aparece aqui, ó, tá vendo? Tipo um pachozinho de luz aparecendo. Você pode ligar aqui um canal chamado Glow, entendeu? Que ele dá aquele brilho. Você pode ir controlando aqui o Inner e o Outer, entendeu? O Outer eu vou... E, e também o Radius é interessante você é, tá dando uma mexida aqui também. Vou colocar 200 e o Winer vou deixar em 100. Vou fazer a mesma coisa aqui para esse meu material reflexivo. Tá? Vou colocar em 5. E se eu for renderizar, ele vai dar uma demoradinha na renderização, até porque... Canal Alpha também é um pouquinho puxado, entendeu? Isso vocês sabem muito bem. E eu tenho isso daqui, ó. Já ficou bonitão aqui o meu trabalho. Você pode melhorar aqui mais o Glow, é, vindo aqui no Render Settings, clicando com o botão direito e indo em Glow, entendeu? E é só você regular aqui o Size Intensity, Black Intensity, tá vendo? Tem essas bolinhas aqui do lado que são parâmetros os quais você pode estar... Tá animando se você quiser você clica em cima já marca uma keyframe vai no outro ponto depois você 
marca a, em algum outro lugar no tempo uma outra keyframe, tá? Ele vai renderizar a cena e assim que terminar de renderizar, ele já vai ter aquele glow que você aplicou no seu objeto somado ao glow que você inseriu aqui no Render Settings. Olha aí, filhão, como deu uma realçada aqui no negócio, você pode é, dosar aqui um pouquinho da intensidade, colocar a intensidade em 5% mais ou menos, você vai trabalhando, você vai mexendo, você vai fuçando até tirar o resultado que você quer. Muito bem, no final das contas, a gente, por mero capricho aqui, introduz uma câmera na cena em que a gente vai matar aqui todas as coordenadas. E a gente só puxa para trás um, aqui um pouquinho em Z, ok? Mais ou menos uns menos 1500, tá bom? Tá bom assim, não é? E por uma questão de mero capricho, você pode trabalhar com luz e sombras. Vou trabalhar com área light aqui. Tá? E vou é, desmarcar aqui a câmera. Já vou deixar essa câmera aqui protegida. Cinema 4D Tags Protection. E vou arredar para trás aqui a minha luz. Certo? Chegar aqui, ó. Ó. E aí eu... Aumento um pouquinho a área dessa minha luz. Eu posso fazer isso. Por aqui, ó. 2.000 por 2.000. Certo? Tem uma área grande aqui para ser iluminada. Entendeu? Se você quiser, você pode colocar um Shadow Map Soft aqui. Apenas por uma questão de você buscar um pouco mais de realismo. E aqui em Shadow, é, você pode regular aqui o 250 por 250 ou 500 por 500. Isso aqui é o tamanho do mapa de sombra. Tá ok? Você escolhe aqui a sua resolução e tal. Vou trabalhar com o sample bem alto, né? Vou trabalhar com o sample em 15 vou trabalhar com bias em 5. Eu costumo trabalhar assim e fica bom. Aí a gente cria a nossa animação aqui. Se você quiser trabalhar com animação. Vou marcar aqui o meu negocinho. Vamos ver se ele está pingando fora da câmera. Opa, tá, tá pingando fora da câmera. E aqui também eu vou colocar para pingar fora da câmera. E eu vou marcar aqui esses dois eixos, entendeu? E vou regular aqui essa, esse monstrinho que eu criei, não é? E agora, o que, que a gente faz é só uma... Simples regulagem aqui das coisas. Deixa eu só colocar isso aqui retinho. Tá, tá fora, ficou fora, ficou torto, correto? Tá certinho? Agora a gente vai trabalhar animando essa criançada. Aqui eu tô vendo que ele já tá fora do, da captação da câmera. Mas você pode estar tá melhorando aqui o ajuste dessa spline. Para que é, de uma vez por todas ela fique fora da câmera. Ela não apareça. Tá certo? Então vamos lá. É, deixa eu colocar aqui. Pum, 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 pum. Vou puxar mais para baixo aqui. Estou deixando o tio em 100. E tal. Isso. Vamos ver se ele está sumido da câmera. Não está. Em 100 fica legal. Olha aí. Aí eu já marco uma keyframe aqui. Vou arredar até a frame 60. E olha lá. O efeito acontecendo. Vou aqui em zero. E tal. Eu vejo onde eu começo a controlar aqui o meu tio. Eu posso começar a controlar o meu tio aqui. A partir do 30, ó. Seto aqui, mais uma keyframe. Vou até 90 aí. E... Tchum. Ele desapareceu. Olha o que nós temos de animação. Beleza, né? 
Um esco... Olha o escorrego! Olha o escorrego! <risos> Maravilha, né? Maravilha. E o resto, cara, é só você fazer isso. Ó, você regula aqui a sua preferência, o seu, o seu glow. Você regula também aqui o seu é, skyzinho. Você verifica se a iluminação tá bem bacana. Eu tô colocando aqui para poder é, fazer um pré, uma pré-visualização da minha cena para ver como é que ela tá ficando e vamos desmarcar o alfa que o alfa é pesadinho mesmo e vamos dar um render aqui o negócio aqui tá bito mano imagina você jogando o alfa como é que não fica deixa eu marcar aqui dar um pré render e já preparar aqui o negócio para renderização agora não adianta arregaçar não porque meu filho uma renderização de um troço que recebe um canal alfa demora. Tenha paciência, meu filho. Olha como, olha como é que ficou, povo. <risos> Beleza, né? Bonito. Só alegria. Se é só alegria, se você tá, é, não está totalmente satisfeito com o resultado, você pode editar aqui um pouquinho do seu glow, entendeu? Apesar de que esse daqui não está muito exagerado, está aparecendo bem o nome aqui das coisas, entendeu? É, não tá dando para ver muito bem o meu canal Alpha, até porque eu renderizei essa frame de cá e aí o Alpha some mesmo, né? Se você não tiver satisfeito com sua imagem HDR, você pode editá-la, ajustá-la na sua posição e na sua rotação em relação ao espaço, então você pode trocar por alguma outra. O que nos resta é renderizar. E para você renderizar... É só você vir aqui em Output, colocar All Frames. No caso aqui, eu coloquei esta cena de cá com 120 frames. Já está suficiente, 4 segundos. Dá para é, entrar e sair numa velocidade bem suave. Tá ok? Aqui, ó, All Frames. Beleza? E aqui no Save, você escolhe o diretório onde você vai salvar... A sua sequência de imagens, entendeu? Estou aqui na pasta trampos, que é a pasta dos trabalhos todos aqui que eu fiz no, ao longo da vida no Cinema 4D. É muita coisa, muita coisa. Cinema 4D, 3D Studio Max, Photoshop, fiz muito, muito, muito trabalho, fiz muita prática até chegar no nível em que cada dia mais estou me aperfeiçoando. Vou marcar aqui. Nova pasta, e nessa nova pasta vou chamar de ser pentina. Beleza? E aí é só abrir a pasta e eu escrevo serpentina também. Você pode escrever qualquer outro nome. Marco o canal alfa. É interessante vocês deixarem o canal alfa marcado para que daí você obtenha a sua transparência PNG. E aí você clica aqui para fechar, clica aqui para renderizar e você vai que vai renderizando a sua cena e utilizando no seu software de edição de vídeo favorito. Eu, no caso, estou utilizando o Adobe Premiere, até por essa integração perfeita que ele faz no, com o After Effects. Se você quiser, você pode mandar lá para o After Effects também fazer a sua pós-produção, se você quiser um incremento a mais no seu trabalho. Assim sendo, ficaremos por aqui prometendo voltar com mais, muito mais, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir em uma outra oportunidade. Lembre-se sempre, sempre, sempre de que com Deus à frente você é muito, 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 muito mais. Fiquem todos com ele, portanto, e a gente se vê. One more time.